ஹை வெபர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரஃபியில் ஒரு முக்கியமான பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜியாகிரஃபியில் எய்த் ஜியாகிரஃபியில் பார்த்தீங்கன்னா புவி மேற்பரப்பு மாறிக்கொண்டிருக்கும் நிலக்கோளத்தின் மேற்பரப்பு அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் ஆறோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக மலைப்பாதை மலைத்தொடர் பகுதிகளில் இந்நிலை ஆரம்பமாகிறது செங்குத்து செறிவு மற்றும் ஆற்றின் அதிக வேகம் காரணமாக செங்குத்து அரித்து தின்னல் செயல் இங்கு முதன்மையாக இருக்கிறது பாறை இடுக்கு ஆற்று பள்ளத்தாக்குகள் ஸோ பாறை இடுக்கு ஆற்று பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் வி வடிவ பள்ளத்தாக்குகள் உருவாகின்றன ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பா பார்க்க போகிறது ஆற்று ஓ நகர்வு அதாவது ஆற்று கவர்வு ஸோ இது ஆற்று கவர்வு ரிவர் பைரசி அல்லது ஆற்றின் தலை திசை மாற்றம் ரிவர் பி ஹெட்டிங் எனவும் அறியப்படுகிறது அதனுடைய வளர்ச்சி ஆற்றின் பல்வேறு வகையில் தலை திசை அரிப்பின் அளவை சார்ந்து மாறுபடுகிறது ஸோ டயக்ராம் ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க ஆற்று கவர்வு அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அதனோட டைரக்ஷன் மாறி இருக்கு அதாவது பல்வேறு வகையில் தலை திசை அரிப்பின் அளவை சார்ந்து மாறுபடுகிறது ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது சிறு நீர்வீழ்ச்சி அல்லது துள்ளல்கள் பெரிய செங்குத்தான நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டாப்பிக்கு ஆற்றின் போக்கில் மாறி மாறி அமைந்துள்ள கடின மற்றும் மின் பாறைகள் வழியே ஆற்று நீர் ஓடி வரும் பொழுது கடின பாறையின் மேற்பரப்பில் நீர் பட்டு குதித்து கீழே ஆற்றில் விழுகிறது இவ்வாறாகத்தான் சிறிய நீர்வீழ்ச்சி அல்லது துள்ளல்கள் உருவாகின்றன இந்த சிறிய நீர்வீழ்ச்சிக்கு இன்னொரு பேர் தான் துள்ளல்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீர்வீழ்ச்சி டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நீர்வீழ்ச்சி ஸோ என் நீர்வீழ்ச்சியானது சற்று பெரிய அளவில் அமையும் பொழுது அதை பெரிய செங்குத்தான நீர்வீழ்ச்சி என அழைக்கிறோம் ஆற்றின் நீரானது பெரிய அளவில் சற்று உயரத்திலிருந்து கீழே விழுந்தால் அதை நீர்வீழ்ச்சி என்கிறோம் அடுத்ததாக பள்ளத்தாக்கு பாதை இங்கு செங்குத்து அரித்து தின்னல் செயல் நிலை மாறி பக்கவாட்டு அரித்து தின்னல் செயல் ஏற்படுகிறது துரிதமான அரித்தல் செயலால் வி வடிவ பள்ளத்தாக்கின் கரைகள் அகலமாகின்றன அடுத்ததாக மியாண்டர்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் பொதுவாக மியாண்டர்கள் என்பது ஆற்றின் வளைந்து செல்லும் பாதைகளில் உள்ள ஒரு வளைவாகும் ஆறு வளைந்து வளைந்து போகிற இடத்துல இருக்கிற ஒரு வளைவை தான் நம்ம மியாண்டர்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ டயக்ராம் மியாண்டர்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஆற்று நீர் செல்லும்போது அதன் வெளிப்புற கரையை நீண்ட காலமாக அரித்து பள்ளத்தாக்கை அகலப்படுத்துவதையே மியாண்டர்கள் என்கிறோம் ஆற்று நீர் புவியீர்ப்பு விசையினால் ஓடும்போது அது நேராக நீண்ட தூரத்திற்கு ஓடுவது அரிதாக இருப்பதால் வளைந்து செல்லும் போக்கு எளிதில் ஏற்படுகிறது நிலத்தின் மாறுபட்ட அமைப்புக்கேற்ப ஆறு அதன் பாதையிலிருந்து விலகி இங்கும் அங்கும் ஓடுவதால் மியாண்டர்கள் உருவாகின்றன ஸோ அடுத்ததாக ஆற்று ஓங்கல்கள் ஆற்று வளைவில் ஆற்று நீர் செல்லும்போது அது வளைவின் மேல் நேரடியாக மோதி அரித்து வன் சரிவுடைய ஆற்று ஓங்கலை ஏற்படுத்துகிறது ஸோ அடுத்ததாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உள் அமைந்த கிளை குன்றுகள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம் கொடுத்துருக்கு ஆறுகள் ஓடும் போக்கில் மியாண்டர்களின் வளைவானது வெளிப்புறமாக வளர்ச்சி அடைகிறது மியாண்டர்களின் போக்கில் காணப்படும் கிளை குன்றுகளின் பக்கவாட்டு அரிப்பே இதற்கு காரணம் ஸோ அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமவெளி பாதை ஸோ ஒரு ஆறானது எந்தெந்த வழியில் போகுது அதில் என்னென்ன நிலத்தோற்றங்களை உருவாக்குகிறதுங்கிறது தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ சமவெளி பாதைங்கிறது இங்கே ஆற்றின் முக்கிய பணி படிய வைத்தல் ஆற்றின் கரையை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் பரந்த சமவெளியை உருவாக்குவதிலும் உருவாக்குதலும் இதன் முக்கிய பணி பல துணையாறுகள் முதன்மை ஆற்றில் இணைவதால் ஆற்று நீரின் கனளவு அதிகரிக்கிறது ஆற்றின் முகத்வாரத்தை நோக்கி பருப்பொருட்கள் எழுத்து வரப்பட்டும் நுண்ணிய படிவுகளை தூக்கி கொண்டும் ஆற்று நீர் செல்கிறது ஆறானது பெரிய அளவில் பற்பொருள்களை சமவெளி பகுதியில் படிய வைத்து மற்றும் பல்வேறு சிக்கலான கிளை ஆறுகளாகவும் பிரிந்து செல்கிறது இதுவே பின்னிய ஆறுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன ஸோ அடுத்ததாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள சமவெளி சமவெளியிலிருந்து அடுத்து எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள சமவெளிக்கு போகுது ஆறானது மூப்பு நிலையில் அதிக அளவு படிவு படிவுகளை கொண்டிருக்கிறது வருடாந்திர வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பொழுது இந்த படிவுகளானது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் பரவுகின்றது பெரும் பரப்பிலான படிவுகள் ஒவ்வொரு வெள்ளப்பெருக்கின் போதும் தொடர்ந்து படிவதால் மெதுவாக இந்த வளமான வெள்ளச்சம வெளி உருவாகிறது ஆற்று நீர் இயல்பாக செல்லும் போது அது கொண்டு வந்த படிவுகள் மற்றும் பருப்பொருட்கள் ஆகிய ஆற்றின் கரையில் படிவதால் அதன் கரை உயருகிறது இதனை லெவிஸ் என்கிறோம் ஸோ லெவிஸ்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்து வெள்ள வெள்ளச்சம வெளி அடுத்ததாக குதிரை குழம்பு ஏரி ஆற்று வளைவானது ஆற்றின் மூப்பு நிலையில் அதிக அளவு துடிப்புடன் காணப்படுகிறது அதன் வெளிப்புற கரை அல்லது உட்குளிந்த கரை துரிதமாக அரிக்கப்பட்டு அது ஒரு முழுமையான வளையம் போல மாற ஆரம்பிக்கிறது இந்நிலையில் நீரானது ஆற்று வளைவில் 
குறுகிய கழுத்து பகுதியை உடைத்து நேராக செல்வதால் அதனால் விடப்பட்ட வளைவு பகுதி குதிரை குழம்பு ஏரி என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ பார்த்திங்கன்னா டயக்ராமில் குதிரை குழம்பு ஏரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒன்று ஒரு வாட்டி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து புரியும் அடுத்ததாக டெல்டா ஆறு கடலை அடையும் பொழுது நுண்ணிய பற்பொருட்கள் மேற்கொண்டு இழுத்து செல்லாமலோ மற்றும் படிய வைக்காமலோ ஆற்றின் முகத்வார பகுதியில் விசிறி போன்ற வண்டலை படிய வைக்கிறது இதுவே டெல்டா என்று அழைக்கப்படுகிறது பல்வேறு வகைப்பட்ட டெல்டாக்கள் உள்ளன அவைகளாவன பறவை பாத டெல்டா வில் அல்லது விசிறி வடிவ டெல்டா பொங்குமுக டெல்டா மற்றும் கூறிய வடிவ டெல்டா ஸோ ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்ப்போம் வட அமெரிக்காவின் மிக நீண்ட ஆறு மிசிசிப்பி ஏறத்தால் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள ஆறு வட அமெரிக்காவில் உள்ள மின்னசோட்டாவின் இட்ஸ்கா ஏரியில் உருவாகிறது இது உலகின் நான்காவது நீண்ட ஆறாகவும் மற்றும் பத்தாவது மிக சக்தி வாய்ந்த ஆறாகவும் உள்ளது மிசிசிப்பி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே கங்கை சமய வழி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் கங்கை இந்திய துணை கண்டத்தின் நீண்ட ஆறு வட இந்தியாவிலிருந்து கங்கை சமய வழி வழியாக கிழக்கு நோக்கி ஓடி பங்களாதேஷை அடைகிறது உத்தரகாண்டில் உள்ள இமயமலையிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த ஆறு உருவாகிறது கங்கை ஆறானது கங்கை ஆறானது பத்து லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் வடிநடத்தை பெற்ற உலகத்தின் அதிகமான மக்கள் தொகை அடர்த்தியை கொண்டுள்ளது இந்தியாவின் தேசிய ஆறு கங்கை ஸோ அடுத்ததாக அலைகள் அப்படிங்கிற வந்து பார்த்தோம் அலைகள்ங்கிறது கடற்கரை பகுதியில் காணப்படும் மதிப்பிற்கு முக்கிய காரணி அலைகளாகும் அலைகள் கடற்கரையை சுற்றிலும் அரித்தல் கடத்துதல் மற்றும் படிய வைத்தல் ஆகிய பணிகளை செய்கின்றன ஸோ இதுதான் வந்து ஆறோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ இதிலிருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு உள்ளது ஏன்னா முக்கியமான இந்த மியாண்டர்கள்னா என்ன குதிரை குழம்பு ஏரினா என்ன லெவிஸ்னா என்ன அந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்க அது அதிகமான வாய்ப்பு உள்ளது இது வந்து மிக முக்கியமான பகுதி ஸோ இதுவரை கேட்டுக்கொண்டிருந்தமைக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்